kidogo kidogo hapa nje hao wanastahiki kuweza kusaidiwa na gavana wao tayari ashaonesha njia ya kuwasaidia hao sisi sasa tunastahiki na tunasema ya kwa ni lazima ni lazima ni lazima wanasiasa hao ambao kwamba wenye kuathirika kuweka tofauti zetu za kisiasa kuweka tofauti zetu zote kando tuseme ya kwa tunaenda msafara pamoja kuweza kuwashika wale ambao wenye kuuza na kuleta madawa ya kulevya katika hii na mimi nakubaliana hapa kuna wengine wameongea the intelligence in this country wakitaka kujua wewe asubuhi umeenda wapi umeenda wapi umefanya nini believe me they are capable of doing it vipi hatujui mwenye kuleta madawa ya kulevya nani vipi hatujui mitaani wenye kuuza nani how na kama kazi tuambia neni ukweli tu tuambia neni kama kazi imeshinda serikali kuweza kusema ya kwa hawawezi kuzuia hawa tuambieni mtuambie gavana sasa sisi tunakupatia hii department nzima ambao kwamba ita deal na drug uh, wana Mombasa mjambo mimi nataka tukinyosha mkono namna hii wangapi tunakubaliana ya kwa tutaenda na msafara huu pamoja kuhakikisha ya kwa mji wetu tumetoka na haya janga la madawa ya kulevya na tumetoka na hizi hizi ambao kwamba ni kasumba za kila siku watu kuitumia madawa ya kulevya na huku watu wanafariki wana tunyoshe mikono namna hii DJ weka ngoma hata mimi nikicheza na watu wangu hapa si vibaya sio Na ala We have the capacity we have the will tayari tushaanza hii safari na tumeonesha mfano kwa yale tushayafanya mpaka sasa ni kitu gani Now kuna mambo mengine kwa sababu hii inspectorate yetu haina bunduki. And I agree with all the leaders here. We are not requesting. We are not requesting. A request is for a favor. We are demanding because it is our right to live in a drug drug free environment. Tunawaambia wale ambao ni security agencies mimi nakaa katika committee ya county security but now it is high time for them to be able to publish openly waweze kuambia wana Mombasa ya kwa kila mwezi walishika walanguzi wa madawa ya kulevya wangapi waliwapeleka kotini wale ambao kwamba wenye kuuza madawa ya kulevya wangapi wamehakikisha ya kwa sehemu ngapi ambazo zenye kuuza madawa ya kulevya zimeweza kufungwa ili watu wawe na imani lost faith tunayaona yale ambao kwamba and we don't want any more what is called an action plan we want to see an action result that is going to be told haya ndio yale ambao kwamba gavana wewe miezi tisa umefanya hivi na hivi sisi tumefanya hili na hili so we are not asking to ask is a favor we are demanding it is our constitutional right it is our right to be able to live in a drug free environment ni haki yetu ya kikatiba hata sisi pia tunastahili tunastahili tu ambao kwamba watoto wetu wajukuu we, zetu ndugu zetu hatuna wasiwasi ya kwa kitoka na kuweza kutembea mitaani hatujui yale ambao kwamba anayapata pale je yuko katika mikono ya mwenye kuuza madawa ya kulevya ama ni vipi wakati walikizo 
we will absorb these young people on motivational programs. Hatumpi jembe, hatumpi shepe, hatumpati jambo mbalo kwamba ati nikuenda kubeba mizigo. Lakini atachukuliwa yule kijana, aende library. Atachukuliwa yule kijana, apelekwe siku nyingine nyumba za waze, nyumba za wale ambao kwamba hawajiwezi, afundishwe jinsi ya kuwa pamoja na jamii. Kwa kila siku moja, yule mtoto atakuwa na sisi, anamia na hamsini yake, ambao itakuwa ni fia yake na lunch yake yule mtoto. Kwa kila siku yule mtoto atakuwa na sisi, tunamwekea hundi ya shilingi miambili na hamsini ya basari yake. Ili mambo matatu tuweze kuyaweka. Kwanza tunamsaidia mzazi na basari. Pili tunamtoa yule mtoto asikae vibarazani. Na tatu tunamfunza yule mtoto kuweza kuwa pamoja na jamii kitu gani. And this is what we want to be able to do. Hapa nimesikia speaker akizungumza. And speaker mimi nakubaliana na wewe mia kwa mia Hiring fence pesa ziwekwe hiyo fedha itatumika kufanya hii rehabilitation ya hawa watoto wetu department ya education muanze kuweka programs katika mashule watoto waelezewe athari ya madawa ya kulevya at an early age bring on board hapa nimeona watoto wa kike na watoto wa kiume bring them on board wapatiwe hundi na serikali ya county waende katika mashule waambie watu watoto wale ambao hawajaingia katika mambo haya mabaya athari ya hizi ya dawa ya kulevya ni kitu gani kuwa na sehemu za ulevi huku kuna kengele za kanisa huku kuna watu wanajaribu kushindana yani huku kuna sehemu ya ibada kama ni msikiti ni kanisa hapa kuna sehemu ya ulevi Huku kuna sehemu ambao kwamba ni watoto wanajaribu kufundishwa kusoma mtoto akitoka tu anapata ulevi huko pale nje. That hatuwezi kubali. Na tena hii iko katika all regulations. My able deputy governor yuko hapa because this will now pass through different departments. The Department of Trade Department of Education and Department of Health. Mukae chini. Mita miyamoja na msini. Hatutaki kuona ba, hatutaki kuona maduka ya mira na huku kuna madrasa, kuna shule pale inji. Watu wapatiwe leseni katika sehemu ambazo kwamba zinazofa. You will map out and priority will be given to areas of worship and to areas of education. Na hii tunakubaliana na maemsi ya wote, tunakubaliana na Department of Education, tunakubaliana na kila moja. Hata wao wenye mabaa, hata wao pia wana watoto mbokomba wanaenda shule. So we cannot allow yale mbokomba yenye kufani. Na pia vile vile. God is good. And all the time. Assalamu alaikum Mimi leo ni siku ya kuwekwa imani ndani ya roho yangu Naomba masikio yenu muweze kunisikiza kwa umakini Naomba wale vijana wale huko nyuma munipe nafasi nizungumze bila anderemu tutapiga ngoma baadaye lakini kuna sababu ku kwa nini tupo hapa hii leo kwa muda mrefu mrefu mno vita dhidi ya madawa ya kulevya vimetumika kisiasa kwa muda mrefu akili na nyoyo za binadamu walioko Mombasa zimeweza kutumiwa na si wengine bali sisi ambao tunajiita ni wanasiasa 
na si wengine bali sisi ambao tumeweza kupatiwa mamlaka na wakazi wa Mombasa it is time for us to stop Najua nikizungumza haya tutaambiwa ya kwa pengine tuna motivate lakini nataka tuweze kuweka wazi wazi mkono kichafuka huukati unauosha kidole kikiwa kinamwiba hukikati hukiachi kioze kwa sababu kikioza kidole unaoza mkono mzima na mwisho utakuja kuoza mwili mzima sisi kama county tumechukua vijana elfu mbili na wakaingia katika program ya Mombasa yangu kama alivyozungumza deputy governor amans wale tuliowachukua katika program ini baadhi yao walikuwa ni vijana wakitumia madawa ya kulevya leo we can comfortably say ya kwa vijana kwa sababu tuliwaweka busy vijana wameweza kutoka katika majanga yale na leo hii tunawaona hata nyuso zao zinabadilika mwenendo wao unabadilika wanaanza kuregea kuwa kitu kimoja na jamii kauli yangu ile naitoa hapa licha ya watu kusema wengine da Mombasa yangu program katika bajeti na ukuja tutaiongeza zaidi vijana watakuwa ni wengi zaidi ni lazima tuweze kuwatoa vijana vibarazani waingie katika mwenendo na msafara unaofaa nyinyi angalieni watu walivyoweza kujitokeza hii leo Mombasa has broken records from the time kabla hata hii Kenya haijapata uhuru haijawahi kutokea watu kujitokeza kwa umma namna hii kwa kuweza kupinga yale ambao kwamba ni ulevi na madawa ya kulevya katika jamii kama hii leo katika Mombasa County The County Government of Mombasa kupitia department ya education na namuona waziri yuko hapa hii program ya motivation ya watoto wa shule zikifika holiday hizi tulianza program hii holiday ilopita on trial basis tunataka hii program ikianza wachukuliwe vijana wote watoto wakati walikizo Mwenyezi Mungu ndoto ile iliweza kutimia na leo natangaza hapa sina wazimu gavana kwa kipindi cha pili baada ya hiki cha kwanza si mwingine ni Abdul Somad Sharif na sikupigeni mabaya hao wengine watujaribu tu Watu jaribu na katika mimi nataka kusema katika mechi katika mechi zinazoangaliwa si chenga linaloangaliwa ni bao na mwaka 2027 watatembea tembea na chenga zao lakini atakayewafunga ni Abdul Soma Sharif Nazi Asante Mungu atubariki Leo nataka kuelezea yale ambao tumeweza kuyafanya kama serikali ya kaunti itakuwa na wadhulumu kama sitoyazungumza yale ambao tunayafanya yale ambao tumeyafanya yale tutakaoweza kuyatekeleza hivi tunapoongea karibuni county ya Mombasa itakuwa na rehab center mbili moja ya wanawake moja ya wanaume tuweze kuwaondoa hawa ndugu zetu kutoka kwa haya ambao kwamba wako naye 
Mimi sitakuwa ni ule ambaye kazi yangu ni kupeleka lawama na kusema ya kwa wewe unatumia madawa ya kulevya na kutoa watu katika jamii kazi yangu mimi itakuwa ni kuweza kumchukua yule mwenye kutumia madawa yale na kuweza kumregesha that is the role of government na sio kuwa tunafanya yale ambao kwamba ni kufanya rehabilitation peke yake The Department of Health is here. CC ufanye pamoja na hawa stakeholders wote wa afya. Na hawa stakeholders from Red Cross, from Reach Out, from hawa Nakada, from Mewa, every other stakeholder map out the drug users ni lazima lazima vita hivi Haviwezi kupiganwa na Abdul Somad Sharif Nasir peke yake. Vita hivi haviwezi kupiganwa ikiwa itakuwa ni kumbukumbu na yale ambayo kwamba tunaoyafanya ni lawama bila ya kuwa na mpangilio wowote. Hii leo tena katika yale ambayo kaunti ya Mombasa imekuwa katika mstari wa mbele kuyafanya. Leo ni jengine watu wa Mombasa wamejitokeza kwa maelfu wakaitikia mwito wetu ya kwa ni lazima tuweze kwa kauli moja kukubaliana ya kwa hatutaki mambo ya madawa ya kulevya katika mji wetu maelfu ya vijana wa kike na wa kiume Watoto walioko katika shule, watu wazima, watu ambao si vilema na wale ambao kwamba wenye kuishi na ulemavu. Wamejitokeza nyuma ili tuweze kuwa na kauli moja. Zote wao na wanazoziona. Mimi yangu itakuwa mafupi wa Excellency the Governor. Nimesikia hapa watu wingi wakisema tujenge rehabilitation center kila mahali hiyo na support kweli lakini governor hiyo si solution tusemeni ile ukweli hatuwezi kujenga rehabilitation center kila mahali ndio ikuwe ni suluhu leo tunajua watu wanaathirika hapa mama zetu ndugu zetu na haya mambo ya madawa ya kulevya Serikali iko hapa. Hili jambo la drugs, Your Excellency the Governor. Kwa muda mrefu sana serikali imeweza kuweka hili jambo kutumia ni kama platform ya kutukana viongozi. Tumeona kuna yule mheshimiwa mmoja ambayo wa Kenya kwanza leo sijamwona hapa. Wanake yeye ndio sana anapenda kutukana akipata platform anazungumza mambo ya drugs mambo ya nini na anastaajabu sana leo siku mwana hapa manake mimi najua Abdul Somad leo umewalika wote wakati wa serikali ya Hassan Jo ndio maana sige muona lakini leo yako nastaajabu sijamwona hapa gavana maana ya kusema hivyo maana ya kusema hivyo hili jambo la drugs watu wanalitumia vibaya sana gavana na hawa viongozi wa serikali kuu viongozi nyinyi mnajua mnajua vizuri sana hii kupitisha motion pale kwa bunge tukasema hizi skuli na nyumba za ibada makanisa misikiti gavana hizi ba na hapa watu wenye kuuza miraa na nini au kuwe na at least 150 meters kutoka kwa skuli na haya maduka gavana na tulipitisha hiyo motion lakini tumeona haikuweza kutekelezwa. Gavana tuomba ofisi yako ya executive. Ndugu zangu MCA hapa tutakaa chini tu draft tena hiyo motion tulete kwenu gavana at least 150 meters gavana. Usikue na haya maduka ya kuuza miraa, tembo, hizi madrugs zingine zote gavana tuwa kuomba please. Jaribu serikali yako wakiwa wanatoa zile gavana watembee waangalie mahali gani kunafaa watu kupatiwa hizo leseni na mahali gani kunafaa watu wasipatiwe leseni
ni jambo la kusikitisha sana gavana kuna shule zengine ukitoka tu mlango wa shule hapo kwa kona utapata duka inauza mogoka nyingine hapo unapata watu wanauza tembo hilo ni jambo la kusikitisha ndani ya Mombasa misikiti mengine gavana makanisa watu wapo kwa nyumba za ibada watu wameenda kuswali alfajiri unasikia hapo ba nyimbo zinapibwa kwa sauti ya hali ya juu kabisa gavana tukaje kuzungumzia watu kwa hivyo wale ambao hawana ajenda ajenda yao ni kumzungumza Abdul Somad Abdul Somad leo hii amekusanyisha wale wathirika na hapa mmoja aliathirika alikuja mbele hapa akasema shida kubwa walikuwa hawajui wamlilie nani leo kuanzia leo watu wote walioathirika baba yao wa kumlilia ni Abdul Somad Sharif Nasir ambaye atasimama pamoja na wao Leo hii mimi ninataka kusema Abdul Somad ameanza likoni akitoa NHIF. Ameenda Changamwe akitoa NHIF. Ameenda Jomvu akitoa NHIF. Jana amekuwa Nyali akitoa NHIF. Na msii mheshimiwa gavana, hawa vijana wetu walioathirika wengine ni wagonjwa. Waangaliwe hao walioathirika nao wawekewe special program wapewe NHIF cards waweze kupata huduma katika hospitali wanazotaka kwenda leo hii nataka niseme mimi niko na imani na nilisema wakati governor akitafuta uongozi nikasema pale bunge mimi bado sina wazimu kwa governor atakuwa Abdul Somad Sharif Nasri 